皆さんこんにちはペストでございます横綱物語続きやっていきましょう787回目、えー、初場所の後半戦レースねさあ史上さんが今日は高辻さんと当たりますでああ綾小路さん来たい八重海さん何回か撃破してますよねさあもうね関脇に来た若手2人がねここまで成長してくれたのは嬉しい限りですけどねさあ車はあれ車いすはしたとばっかりやん大丈夫か<笑>で松原さんが荒藤さんね高杉さんは荒藤さん破りましたよねえー、まんじゅうさん勝ち越しかかってます東崎森さんお相手は全敗8連敗中ですねしました車屋さんは栗の花さんお相手は5勝3敗こちらをパスします松原さんは大関の荒藤さんお相手は現在7勝1敗この1敗は高杉さんに負けた分ですねけたぐり松原さん勝ちました9連勝、えー、ぶっこじさん4勝4敗の大関ガリュウさんとさあガリュウさんが下手した負け越すかもしれんねあ押されてるなあおお3つうわ手投げがなかなか決めれないさあ追い込んだ寄り返すそして押し出し寄り返されましたけど押し出しました5勝3敗同士、綾小路さんと八重の海さん、さあ、絶不調、八重の海さんは今場所はもうすでに3敗、はたきも失敗、なんかピリッとしないね、八重の海さんも、本当はもっとね、がっつりね、えー、寄ってくるはずなんだけどね。ああ上手投げかなんやかんや言うとやっぱり強さを感じるねさあ四条さんは6勝2敗で、えー、高杉さん8連勝のどうも対決ですねおお高杉さん寄った追い込んだ押し出し史上さん早く発射目と欲しいとこなんだけどねあと2つなんですけどね綾の小路さんは綾の海さんに敗れて4敗目ぶっこじさんがまたね輝き出しましたよねで、えー、車屋さんも栗の花さん破ってるまんじさん見事勝ち越しえー、あ岩戸川さんが敗れましたね瀬戸錦さんは負けてないと十両は朝の方さんが相変わらずとということで、えー、まず岩戸川さんが一歩交代しましたね、えー、で9連勝はこれで5人になりましたねでは十日目いきましょうガリュウさんがねあの負けの方が多くなっちゃいましたねさあ四条さん今日は車屋さんと綾の小路さんと万寿寺さんのあどうもないけれども2つで、えー、高杉さんは今度は下と当たるねまあ車屋
さんも市場さんに活用だったらっていう部分はありますけどね、まあ、まだ久保屋さんはね、踊れてないからね、お嬢さんは来場所まだ吹きそうですね。えー、松原さんは4勝5敗の春高勝こちらパスします仏光寺さんは浦風さんこちらもお相手4勝5敗高槻さんは玉颯人さん玉颯人さん逆ですね5勝4敗、えー、綾小路さん5勝4敗万治さん8勝1敗のどうも対決さあこれは綾小路さん負けられんぞ<笑>ほぼほぼパラメーター的には上回ってるあとあとは調子の問題次落としうんやっぱりそうですねここは相残りさん負けたらダメですねえー、四条さん6勝3敗車屋さん9連勝中の同門対決これは分からんねえー、車屋さんもワンチャンスあるね判断力は車屋さんの方が上回ってるからねアクティブには動くのは車屋さんのはずね、やっぱりそんな感じさせますねさあ四条さんついていけるか真ん中戻したさあ四条さん押し出しましたこれで7勝目ですねまあ車屋さんはしょうがないね<笑>あガリュウさんはああガリュウさん瀬戸錦さんを破ってるこれをかすごいねガリュウさんねキーマンをキーマンキラーやね完全にへえ岩田川さんが荒藤さんに勝ったんださああとは高杉さん、武工事さん、松原さんは普通に順当勝ち、浅野方さん負けないね。ということで、10日目終了しました、四条さん7勝3敗、綾小路さん6勝4敗、えー、高杉さん、武工事さん、松原さんが全勝10連勝、車いさんも1つ土がついて9勝1敗、万次さんは2つ目の土がついて8勝2敗、であと9勝1敗チームが、えー瀬戸錦さんと岩戸川さんという状態ですね甲斐も勝ち越しがいないまだ7勝すらいないね6勝で若日光さん高橋人さんか、えー、ガリュさんは5勝5敗まだ微妙な状態やね重量、えー、トップは佐久さん全勝は変わらずで秀美湊さんが1敗で追いかけるという状態ですねまあ3人しか勝ち越してないねでは11日目いきましょう市場さんと万寿寺さんということは綾小路さんとそう車屋さん高杉さんはあまだ下と当たりますね小栗田橋さんと六甲寺さんは春光賞関脇系チームはどうやら前頭のね、えー、345番手ぐらいとね当たりそうですねで浦和さんもねまあまあそこそこ強いはずなんですけどね前出しは3枚目でねで松原さんからですね、えー、4勝6敗の浦和さんで、えー、ぶっこじさんが春子師匠こちらも4勝6敗ねで、えー、高杉さんが大食い直しさん3人とも4勝6敗えー、同門対決です、えー、6勝4敗の綾小路さん9勝1敗の車屋さん、まあ、車屋さんはね上とあたりは苦戦するの分かってたからね<笑>驚かんけどね<笑>こんな感じですね<笑>四条さん勝ち越したいねでも今日は同門対決です7勝3敗四条さん8勝2敗の万寿さんアンジュジさんもワンチャンスありますこれはね
った残ったこれだいやいや取り回しがうまいじわっと戦を追い込んだのは四条さん突き落とし横綱やっと勝ち越しましたというてもまだねえー、そうか3敗かで高辻さん松原さんぶっこじさんも落としてないですねあ岩田川さんが我流さんに敗れた我流さんなんで<笑>あ瀬戸錦さんはアロフジさんに敗れたのねこれは不思議だねあその方さん負けない秀美奈さんも1敗をキープという状態ですねということで上位陣は、えー、11連勝3人の状態のまま、えー、2番手グループはもう2敗になっちゃいましたねガリュウさんが6勝5敗かズルズルもうちょっとね負けるんかな思ってたけどねそうでもないですねでは、えー、12日目いきましょうかあー四条さんが瀬戸錦さん今場所は連,連勝ストッパーになる必要はなさそうですね、えー、高辻さんはまだ下と当たる武工寺さんも下と当たる車屋さんはガリュウさんこれは勝っといてほしいなガリュウさんにお尻つけてほしいねお尻に火をつけてほしいねさんは小国魂さん、ワイタ負け越しリーチ4勝7敗、ぶっこじさんは玉あやつさん、ワイタ5勝6敗、高杉さんは浦風さん、浦風さんも負け越しリーチの4勝7敗、こちらは8勝3敗同士、まんじゅうさん、今日は大関の荒内さんとの一番になります。この CPU2 大関をね上手投げで撃破したのねそうかまんじゅうさん青の回しやったんや失敗した<笑>ああ今日今場所は荒藤さんの上手投げで敗れてしまいましたさあ車いさん大関のガリュさんお相手は6勝5敗ああこれで7勝目ガリュウさん愛の声さん勝ち越しかかってますけども今場所好調9勝2敗の小結岩戸川さんっっっっ見事な復活ですね岩戸川さんもねあ,あ上手出し投げ綾小路さんまた敗れてしまった7勝5敗か四条さんは小結瀬戸錦さんお相手は9勝2敗さあ好調の2人ねえー、鳥前と鳥で続いてますけどねあ,あここは四条さんがっちりきましたね車屋さん勝てんかったか、えー、高辻さん、松原さん、ぶっこいさんは落としてないですね、ぶっこいさんもいつもはね、どっかでポコッと落とすんですけどね、先場所同様、好調ですね、12日目終了しました、四条さん9勝3敗、あ2桁あと1個ですね、愛の小路さんはちょっと足踏みに7勝5敗、カリュさんと並んじゃいましたね。えー、でぶっこじさんと、えー、高辻さんと松原さんが全勝12連勝中黒前さん9勝3敗まんじゅうさん8勝4敗かあ,<笑>あとあまずた高橋さんがね勝ち越しましたねあ佐野方さん全勝中あ秀美の奈さん2つ目の土がついきましたねさあ13日目いきましょうまず四条さんと我流さんということは愛の小路さんと荒藤さんあ愛の小路さん下手したら負け越すかもしれんぞこれ
高槌さんと仏光寺さんが全勝同士の対決が入ってきましたで、車屋さんが瀬戸錦さん、万寿寺さんはあ岩戸川さんね。で、松原さんが八重の実さん。ここから小結びとね、えー、関明の総当たりみたいな感じになっていきますよね。まあ、認定的には3日しかないんですけどね。万寿寺さんは10勝2敗ですね。今場所好調、岩戸川さんと。うわ手投げ決めたまんじゅいさん勝ちました9勝3敗同士車屋さんと瀬戸錦さんの小結び同士の一番でで言うとやっぱり瀬戸にな,なんやかんや言うていつも感じんのはクルマヤさん追い込んだよりきり勝ったのはクルマヤさん松原さん9勝3敗今場所は早くもね3つ負けてしまった八重海さんとの一番がっつり寄られました松原さんここで連勝ストップさあこちらは全勝同士の一番ぶっこじさんと高辻さんおおアクティブに動いてるなぶっこじさんさあ高辻さん突き返す突き返すおお張りで一番物ともしない張り2発目の張りで<笑>勝ったのはぶっこじさん全勝をキープ綾小路さんは大関の荒星さんお相手は9勝3敗荒星さん今場所で良かったですねしかしここは怒涛の死一気に追い込んだしかし最後が決めれないね<笑>差し替わったさあ押せるかまた粘る荒星さん押し出したえのこじさんようやく勝ち越し四条さん、えー、大関ガリュウさんガリュウさんもちょっともたついたけど気づけば7勝目おおガリュウさんがおお押すんだおお勝ち越すなるほどね<笑>はいこんな感じですねということで荒れてまいりました全勝は仏甲寺さんということですねえー、明日の取り組みはどっちだっけ松原さんとこう当たったからえー、高津井さんと松原さんなのかなそうでしょうねで仏光寺さんと八重海さんかまあ3人の中で優勝誰がするかっていう状態にはなってるのはね間違いないと思うんですけどねでは14日目いきましょう四条さんが荒内さん八重小路さんが我流さんねやっぱりそうですよね高槌さんと松原さんで仏光寺さんと八重海さんこいさんも久々の優勝にね向けてですよねー10勝3敗同士車屋さんと岩戸川さんの小結び同士の一番。
。まあ、車屋さんも何百円って二桁勝ちましたね。まさか十番勝つとはね、まあ、でも、そうです。最初の連勝見てたらね、まあ、あるかなと思ってたあ11結局、ここで11勝目だ11番勝ちましたねさあ、まんじゅうじさんは小結の瀬戸錦さんと9勝4敗同士まんじゅうさんも勝てば2桁10番勝つことになりますねあー、綺麗な上手投げでこれで10勝目ぶっこおじさん10勝3敗の八重海さんとさあ八重海さん今場所は我が部屋の連勝ストップストッパーになっている感じしますけどねああすねえ武功さんも止められちゃいましたで12勝1敗同士のねライバル同士ですね高津さんと松原さんさあこれで現在一敗同士並んだけどまずこの2人の勝った方が優勝へのねただね一つね違うのあー炊き込んだ松原さんの勝ち高津さん明日ねあのなんだっけ柳海さんと当たるんですよねさあこちら8勝5敗同士ですね綾野浩二さんとガーリューサーさあガリューさん後半復調しましたねたたき込み綾野浩二さんの勝ち9勝4敗同士ですね、えー、四条さんと荒藤さん荒藤さんちょっと後半息切れした感じかなただ衰えの度合いでいうとやっぱ四条さんも厳しいんかなうんいろいろ仕掛けてくるねっ追い込めない追い込んだまだ上手投げを抑えくらいなければ突き出した四条さん10番いきましたね10勝目さあ全勝は消えてしまいましたけどねまんじゅうさん見事に瀬戸錦さん破ってくれましたね、はい、上位陣みんな勝ち越しちゃいましたね変動大丈夫かなえー、14日目終了しました、四条さんが10勝4敗、綾小路さん9勝5敗、高杉さん12勝2敗、武功寺さん13勝1敗、松原さんも13勝1敗、この2人が当たるのか、千秋楽院ね、そういうことでしょうね、松原さんだったら勝てば2場所連続の優勝ですよね、瀬戸錦さん9勝5敗に、まだ10番勝,たな勝てないんですよね、あれからね、9連, 9連勝の後ね。車屋さんが11勝3敗、えー、まんじゅいさんが10勝4敗、高橋さんも2桁乗せましたね、重量、浅野方さんがなんと見てない間に2つ負けてるんですね、ただ、秀美湊さんも3敗目してるんで、えー、トップは変わらずといった状態ですね、では、千秋楽参りましょう。で受賞で終わりたいところね高辻さんは八重海さえ敗れるかでぶっこうじさんと松原さんが、えー、優勝決定戦みたいな感じになりましたね車屋さんはまんじゅうじさんとのどうも対決えー、まず、同門対決、10勝4敗の車屋さんと11勝3敗の、あ,あごめんなさい、10勝4敗のまんじゅいさんと11勝3敗の車屋さん、上手投げ、まんじゅじさん勝ちまして、11勝4敗で終了ですね、お互いね、さあ、こちらは勝った方が優勝になります、松原さんとぶっこいさん、13勝1敗同士。
松原さん一気にいったー続き出し2場所連続優勝かな高取さん12勝2敗ですね、えー、11勝3敗の八重波さんとの関脇同士の一番さあ先場所追い込んでからあれ打っちゃられたんでしたっけねあー上手投げー<笑>大関上がれるかなさあ、四条さんと、えー、愛の小路さんね。四条さんが10勝4敗。愛の小路さん9勝5敗。押し出しました。愛の小路さん、四条さん10勝5敗で終了。松原さん、ぶっこいさん惜しかったね、えー、2場所連続好調だっただけにね、かわいそうでしたね、高杉さん、12勝3敗か、大関上がれんのかな、まあ、変動あればだけどね、かろえー、初場所終了しました、えー、上からいきましょう、四条さんと愛の小路さん、10勝5敗。えー高辻さん12勝3敗、ぶっこいさん13勝2敗、松原さん14勝1敗で、ねえー、優勝、車屋さんと万次さん11勝4敗ですね、高橋さんも11勝4敗か、気づけば、えー、重量は朝乃方さんと稲目のさん12勝3敗同士でしたね、優勝、松原さん、技能賞、照宮山さん、関東賞、ま、松原さん、祝賞、高辻さんでした。上がりましたうんこれで1回でも優勝してくれたらね誰やめるあっ真優釈迦さんやめるんだねえ楽しませていただきましたまた復活をご希望しておりますえー、ということでね、えー、楽しみになってまいりました番付をちょっとチェックしましょうその前に親方能力あまた削られてるで、えー、部屋記録見ましょう、えー、1横綱2大関2関脇2小結びという状態ですねあ重量またこれ五条さんかな復活したのねなかなか通算マックス勝率が7割いかないねはい力士情報で、えー、松原さんの記録をまずね、えー、一番優勝してるんですよねここ1年でね、えー、4優勝4回ね、えー、今場所からあ来場所から関脇ということですねえー、高辻さんは、えー、これでようやくね、えー、大関に上がってくれましたまあその松原さんが優勝できなかった時が大体高辻さん現在優勝しとるという状態ですけどねまあちょっとギリギリかペース的にねえっ、ー、と 39? 勝だったから、えー、ずっと全勝優勝せん限りはまず横座勝しないんでまあ上半身ね底上げできるかいうところですねパター的にはどうなんだあ似たり寄ったりやねんけどね技も豊富やしねえっ、ー、と番付見ましょうはいえー、優勝、優勝じゃない、横綱が四条さんで、高辻さん、で、綾の小路さんが張り出しの方になるんですね。で、えー、松原さん、ぶっこうじさんが成績分け。で、車屋さん、万十さんが同じく成功結びと。誰が来た誰が来た
補助さんが上がってきてあー誰も来てないのかなこれでしょうね五条さん上がってきたから追加ないんかななんかパッと見いつものメンバーのような気がするんですけどねああこの人っていうのは残念ながらいらっしゃいませんでしたねはいということで、えー、また次回は夏場所でございますお楽しみにしておいてくださいそれではさよなら